మొన్న నాగబాబు చేసినటువంటి ట్వీట్కి సంబంధించిన కలకలం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతానే ఉంది ఆయన గాంధీ గారి గురించి ఎలాంటి వ్యతిరేక మాటలు మాట్లాడాల గాంధీ గారి మరణం సందర్భంలో ఎవరైతే దేశభక్తుడే అయ్యి అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి నాదురాం గాడిసే ఎందుకు అట్లాంటి హత్యకు పాల్పడ్డాడు అనేటువంటి వివరణని కూడా మీడియా ఫోకస్ చేసి ఉంటే బాగుండేది వన్ సైడెడ్ అని ఆనాడు గాడిసేనే చెప్పుకొచ్చాడు ఎందుకంటే ఆయన కూడా జర్నలిస్టే అక్కడ విశేషం ఏంటంటే అలాంటి వ్యక్తే తనకు సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ని గురించి తనని ఎట్లా అని చెప్పుకొచ్చారు అది కూడా కనుక మీడియా ఫోకస్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అది కూడా డిబేటబుల్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేది అంటే ఆయన గాంధీని దూషించారంటూ ఆయన మీద కంప్లైంట్ పెట్టినటువంటి లేదా ఒక వర్గం ఆయన టార్గెట్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది సేమ్ టైము ఆయన ఇక తర్వాత వివరణిస్తూ నాకు గాంధీ గారు అంటే గౌరవమే అని చెప్పాల్సి వచ్చింది అది పార్టీకి కూడా సంబంధం లేదండి బట్ ఆయన రైట్ చేసిన పాయింట్ మాత్రం పెద్ద డిబేట్కి కారణమైంది నాదురాం గాడ్సే వాంగ్మూలం ఇచ్చాడా అసలు ఏం వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు ఏం చెప్పాడు ఏం జరిగింది అనేది నిజంగానే గాడ్సే వాంగ్మూలాన్ని మొదట్లో ఆనాడు ప్రభుత్వం నిషేధించింది దాన్ని బయటికి విడుదల చేయకూడదని తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ నిషేధం ఎత్తివేశాక ఆ వాంగ్మూలం అనేటువంటిది ప్రజలు తెలుసుకోగలిగారు అంటే దాదాపుగా రెండు దశాబ్దాలు పట్టిందనమాట ఆ వాంగ్మూలం ఇక్కడ కసబ్గాడి వాంగ్మూలం వస్తుంది చివరికి అఫ్జల్ గురు వాంగ్మూలం బయటకు వస్తుంది ఈవెన్ దేశాన్ని అల్లకల్లోలం చేసినటువంటి తీవ్రవాదులు బిన్ లాడెన్ గైడ్ లాంటోడు భారతదేశం గురించి మాట్లాడితే వస్తుంది లేకపోతే హఫీజ్ సయీద్ లాంటోడు భారతదేశం గురించి మాట్లాడితే వస్తుంది ఈ దేశాన్ని తిట్టిపోసినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే నాశనం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించిన వాంగ్మూలాలు కూడా ఓకే చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆనాడు ఒక కీలకమైనటువంటి ఇష్యూలో ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన్ని సమర్థించాలని ఎవడంటే ఒక మడ్రని సమర్థించాలని ఎవరు అనరు అందులో ఒక మహాత్ముడిని చంపినటువంటి దాన్ని సమర్థించాలని కూడా ఎవరు అనరు కాకపోతే అసలు ఎందుకు జరిగింది అన్నటువంటిది కూడా ప్రపంచానికి తెలియనియకుండా చేసినటువంటి ఇష్యూ నేపథ్యమే అది ఉందా లేదా అన్నటువంటిది వాస్తవానికి నాదురాం గాడ్సేకి సంబంధించి ఆనాడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలం లేక ఒకసారి తెలుగులో చూద్దాం ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదున నేను అంటే ఆయన దానికి ముందు వివరంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు నాకు కాంగ్రెస్ నాయకులతో భేదాభిప్రాయాలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇది నేను ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదున సావర్క్ రాసిన సావర్కర్కి రాసినటువంటి ఉత్తరంలోనే చెప్పాను నేను కూడా నా అవి అవే అభిప్రాయాలు గాంధీజీతో నాకు శత్రుత్వం లేదు పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు విషయంలో ఆయన మనసు స్వచ్ఛమైనదని ప్రజలు అంటారు నా మనసులో దేశభక్తి తప్ప ఏమీ లేదు అని చెప్పగలను విభజన తర్వాత ఏర్పడ్డ తీవ్ర భయానక పరిస్థితులు కేవలం గాంధీజీ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యాయని నేను భావిస్తాను హత్య చేసిన తర్వాత నాపై ప్రజలకి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందని తెలుసు సమాజంలో నాకు ఉన్న గౌరవం అంతా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది వార్తాపత్రికలు నన్ను దారుణంగా చిత్రీకరిస్తాయని కూడా తెలుసు అయితే నిజాన్ని భూస్థాపితం చేసే అంతగా వాళ్ళు దిగజారిపోతారని మాత్రం ఊహించలేదు వార్తాపత్రికలు ఎప్పుడు నిష్పక్షపాతంగా రాయలేదు వారు ఒక మనిషి వ్యక్తిగత ఆలోచనలకి అంటే గాంధీజీకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత దేశ శ్రేయస్సు గనక ఎక్కువ ఇచ్చి ఉంటే దేశ నాయకులు దేశ విభజనకు మరియు పాకిస్తాన్ ఏర్పాటును ఆమోదించేవారే కాదు వార్తాపత్రికలు కూడా నాయకుల పొరపాట్లను కప్పిబుచ్చేవి దానివలన దేశ విభజన సులువు అయిపోయింది ఇలాంటి భ్రష్టు పట్టిన వార్తాపత్రికల వలన నా మనసును చెలించనివ్వలేదు పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు కాకపోయి ఉంటే స్వాతంత్రం వచ్చేది కాదు అని కొందరు వాదిస్తారు నేను ఆ వాదనని అంగీకరించను లీడర్లు తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఈ వాదన ముందుకు తెచ్చారు గాంధేయవాదులు తమ శక్తితో స్వతంత్రం తెచ్చామంటారు అదే నిజమైతే వారు బ్రిటిష్ వారితో పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనని తమ శక్తితో ఎందుకు ఆపలేకపోయారు నా దృష్టిలో గాంధీ మరియు ఆయన అనుచరులది ఒకటే వ్యూహం ముందు వారు చెప్పిన దాన్ని వ్యతిరేకించాలి తర్వాత కాస్త చర్చలు జరిపినట్టు ప్రజలకు చూపి ఆ పిదప ఒప్పుకున్నట్టు వ్యవహరించాలి అలాగే పాకిస్తాన్ రూపురేఖలను కూడా అంగీకరించారు పదిహేను ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున కపటపూర్వకంగా పాకిస్తాన్ ఏర్పాటును అంగీకరించారు పంజాబ్ బెంగాల్ మరియు సింధు ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న హిందువుల గురించి ఎవ్వరూ ఆలోచించలేదు దేశాన్ని మొక్కలు చేసి ఒక మతపరమైనటువంటి దేశానికి తెరలేపారు పాకిస్తాన్ని వ్యతిరేకించిన వారందరినీ మతమౌర్య శక్తులుగా అభివర్ణించారు జిన్న మాటలు విని మతం ఆధారంగా ఏర్పడ్డ దేశాన్ని మాత్రం గుర్తించారు ఈ పరిణామం వల్ల చాలా కలత చెందాను పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన పిదప భారత్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న హిందువుల భద్రతకై తగిన చర్యలు చేపట్టి ఉంటే నా మనసు శాంతించి ఉండేది పాకిస్తాన్లోని కోట్లాది హిందువులని వారి భద్రతలని నీళ్లు వదిలి వారు పాకిస్తాన్ వదిలి రాకూడదని ఆనాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాదించారు అలా అక్కడ హిందువులు కబంధ హస్తాల్లో ఇరుక్కుపోయి దుర్భర పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు నాకు ఇవి గుర్తుకొచ్చినప్పుడు నా రక్తం ఉడుకుతుంది ప్రతినిత్యం అక్కడ వేలాది హిందువులు హత్యలు జరిగేవి పదిహేను వేల మంది సిక్కులని
అంటే వారు బారులు తీరి వస్తున్న గుంపు నలభై కిలోమీటర్ల పొడ ఉంది దీన్ని నివారించడానికి భారత ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు చేపట్టలేదు కదా సరి కదా అలా వచ్చే వారికి ఆకాశ మార్గం ద్వారా ఆహారం వెదజల్లడం మీద ఏమీ చేయలేదు ఈ అత్యాచారాలు ఆపమని భారత ప్రభుత్వం పాకిస్తాన్కి విన్నపం చేసినా లేక మీరు అత్యాచారాలు కొనసాగిస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా భద్రత భంగం కలగచ్చు అని బెదిరించిన ప్రయోజనం ఉండేది ఇవేమీ భారత ప్రభుత్వం చేయలేదు భారత ప్రభుత్వం కేవలం గాంధీజీ కనుసైగుల మీద నడిచేది పూర్తి భిన్నమైన వైఖరితో ఉండేవారు గాంధీజీ పాకిస్తాన్లో ఉన్న హిందువుల అత్యాచారాలపై వాస్తవాలు రాసిన పత్రికలని హిందూ ముస్లింల మధ్య భేదాలు సృష్టించే పత్రికగా ముద్ర వేసేవారు వారిపై చట్టపరమైన అపరాధాలు నమోదు చేసేవారు వాటిపై ప్రెస్ ఎమర్జెన్సీ యాక్ట్ అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టేవారు నాకు కూడా బోలెడ్ నోటీసులు వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో పదహారు వేల రూపాయల జామీన్ అడిగారు ఇలాంటివి తొమ్మిది వందల చర్యలు చేపట్టారని మొరార్జీ దేశాయ్ అన్నారు ఇంతేకాదు ప్రెస్ కౌన్సిల్ సభ్యుల మాటలు అస్సలు ఖాతరు చేయలేదు హిందువులపై ఇన్ని అన్యాయాలు అత్యాచారాలు జరుగుతున్న పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా లేదా ఆనాడు జరుగుతున్నటువంటి వాటికి అనుకో ఇష్యూకి వ్యతిరే వ్యతిరేకంగా గాంధీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు ఇవన్నీ చూశాక ఇక శాంతియుతంగా గాంధీ గారిని ఒప్పించగలననే ఆశ సన్నగలిగింది పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో హిందూ జాతి హిందూ సంస్కృతి నాశనం అవ్వడానికి మూల కారణం గాంధీ సరైన రాజకీయ చర్యలు చేపట్టి ఉంటే ఇలాంటి హిందూ సంహారం జరిగి ఉండేది కాదు చరిత్రలో ఎన్నడూ ఇంతటి ఊచకోతకి గురి కాలేదు పరిశీలించవలసినటువంటి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ముస్లింల సమస్యలని పరిష్కరించే సమయంలో గాంధీజీ హిందూ ప్రజల మనోభావాలను ఎన్నడూ గౌరవించలేదు అప్పటికే అహింస అనే ముసుగులో ఎంత రక్తపాతం జరిగిందంటే పాకిస్తాన్ పక్షాన ఇక ఏది వినడానికి కూడా భారత ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ఎప్పటి వరకు అయితే పాకిస్తాన్లో మత అహంకార పాలన కొనసాగుతుందో అప్పటి వరకు భారత్లో అశాంతి నెలకొని ఉంటుందన్నది స్పష్టమైపోయింది అయినా గాంధీ ముస్లిం నిగేతన పట్ల పక్షపాత ధోరణితో పాకిస్తాన్ వెనకేసుకు వచ్చేవారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన పూర్తిగా ఒక అనుకూల హిందూ వ్యతిరేక వ్యతిరే షరతులతో ఆమన్న రా అధ్యక్షకు దిగారు ఆ షరతులు ఏమంటే పాకిస్తాన్ నుండి తరిమివేయబడి ఢిల్లీలో మసీదుల ఆశ్రయం పొందిన హిందువులను తక్షణం ఖాళీ చేయించడం ఈ షరతులతో నిరాధ్యక్ష పేరిట బెదిరించి ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించారు దీనివల్ల ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నాను నేను అవి చలికాలం రోజులు భారీ వర్షం పడుతుంది పాకిస్తాన్ నుండి తరిమివేయబడ్డవారు కట్టుబట్టలతో వచ్చారు నిలువు నీడలేదు అయినా ఆ వర్షంలో తీవ్రమైన చలిలో పసిపిల్లలతో సహా మసీదులు ఖాళీ చేయించారు గాంధీ తన నిరాధ్యక్ష ద్వారా మంకు పట్టి పట్టి పంతను నెగ్గించుకున్నారు వారికి మరో ఆశ్రయం చూపే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు వారిలో కొందరు గాంధీ నివాసం ఉన్న విలాసవంతమైన బిర్లా హౌస్ చేరి తమకు ఆశ్రయం కల్పించమని కోరిన గాంధీ మనసు చెల్లించలేదు ఎంతటి కఠోరమైన వ్యక్తి మనసైనా ఇది చూస్తే కరిగిపోతుంది ఇది కళ్ళారా చూసిన నేను తట్టుకోలేకపోయాను నా మనసు కకావికలం అయిపోయింది ఈ శరణార్థులు విలాసాల కోసం ఉంటున్నారా నాయకులు చేసిన తప్పిదాలకు తమ ఇల్లు వాకిలి చెట్టు పుట్ట వదిలేసి ప్రాణమానాలు దక్కించుకోవడానికి వచ్చిన వారికి ఈ దుస్థిత అనిపించింది విభజన కారణంగా సంభవించిన ఈ వాస్తవాలపై గాంధీకి పూర్తి అవగాహన ఉంది అదే సమయంలో అటు పాకిస్తాన్లో ఒక్క గుడి కానీ ఒక్క గురుద్వారా కానీ సురక్షితంగా లేదు తమ తమ ప్రార్థనా స్థలాలను ఎలా పవిత్రం చేశారు శరణార్థులు కళ్ళారా చూశారు ఢిల్లీకి వచ్చిన శరణార్థులకి నిలువు నీడలేనప్పుడు మసీదులలో ఉంటే అప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళు అంగీకరిస్తే ఈ పరిస్థితులు కల్పించింది ఎవరు దీనికి బాధ్యులు ఎవరు మానవతా దృక్పథంతో కూడా నిరుపయోగంగా ఉన్న మసీదుల్లో కూడా వాడుకోవద్దని నిబంధనలు పెడితే ఎట్లా మంకు పట్టు పట్టి ఖాళీ చేయించిన గాంధీ మరో ప్రత్యామ్నాయం ఎందుకు చూపలేదు గడ్డ కట్టే చలిలో చెట్ల కింద జీవనం సాగించాల్సిన అవసరం వారికి ఎందుకు వచ్చింది పాకిస్తాన్లో ఉన్న దేవాలయాలు హిందువులకు అప్పగించాలని ఎందుకు గాంధీ కోరలేదు దీన్ని బట్టి గాంధీ అహింసావాదం ఒట్టి బోటకం అని చెప్పి తేలిపోయింది తన నిరాధ్యక్ష విరమించడానికి పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హిందువుల సంరక్షణకి ఎటువంటి షరతు విధించలేదు ఒకవేళ షరతు విధించినా అక్కడ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖాతరు చేయరని ఆయన చనిపోయినా వెంట్రుకుపోయినంత బాధ కూడా వారికి ఉండదని ప్రపంచానికి తెలిసిపోయేది గాంధీ దీక్ష జిన్నాపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపలేదన్నది ఇదివరకు అనుభవపూర్వకంగా ఆయన తెలుసుకున్నారు ముస్లిం లీగ్ వారు ఆయన లెక్క చేయరని కూడా తెలుసు ఆఖరికి గాంధీ అస్థికల్ని భారత్ అంటే ఇది తర్వాత జరిగింది భారత్ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన అస్థికల్ని కూడా అందులోకి అంగీకరించలేదని ఇక పాకిస్తాన్కి ఇండియా ఇవ్వాల్సిన యాభై ఐదు కోట్ల పరిహారం గాంధీ మంకు పట్టు విషయానికి వద్దాం సర్దార్ పటేల్ మాటల్లోనే ఆయన ఏమన్నారో విందాం ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా వారి నిర్ణయం మార్చుకోమంటం చాలా కష్టం కానీ భారత ప్రభుత్వం మాత్రం కాశ్మీర్ని కుట్రపూరితంగా ఆక్రమించినందుకు పాకిస్తాన్కి ఇవ్వాల్సిన యాభై ఐదు కోట్ల పరిహారం నిలిపివేసిన నిర్ణయాన్ని గాంధీ నిరాహారదీక్ష వలన మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్పై దురాక్రమణ చేసి చాలా భూభాగాన్ని ఆక్రమించినందున యాభై ఐదు కోట్ల పరిహారం ఆపేయాలని ప్రభుత్వం భారత ప్రజల ప్రతినిధిగా తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ భూభాగం భారత ప్రజలది ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం పనిచేయాలి అయితే కేవలం ఒక వ్యక్తి 
హిందువులని రక్షించడానికి కాపాడటానికి ఒకే ఒక ఉపాయం మిగిలిపోయింది గాంధీని అంత పొందించడం మినహా మార్గం లేదు గాంధీని రాష్ట్రపిత అంటారు కానీ ఆయన తండ్రి పాత్ర పోషించడంలో దారుణంగా విఫలమయ్యారు దయా దాక్షిణ్యం లేకుండా దేశాన్ని రెండు మొక్కలు చేసేశారు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా విభజనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డట్టయితే ముస్లిం లీగ్ కానీ బ్రిటిష్ వారు కానీ తలగ్గొక మరో మార్గం ఉండేది కాదు దేశంలో చాలా శాతం విభజనకు వ్యతిరేకమైన గాంధీ మాత్రం ఈ దేశాన్ని మోసం చేశారు అలా ఆయన పాకిస్తాన్కి జన్మనిచ్చినటువంటి జాతిపిత అవుతారు తప్పించి రాష్ట్రపిత అవుతారు తప్పించి భారతదేశానికి కాదు ఈ దేశపుత్రుడిగా నా భారత్ని మొక్కలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని హత్య చేయడం కర్తవ్యంగా భావించి హత్యకు పూనుకున్నానన్నది గాడ్సే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అయితే దాన్ని వ్యతిరేకించవచ్చు విమర్శించవచ్చు కాకపోతే ఆనాడు జరిగినటువంటి అంశాలు కనీసం దేశంలో మన భారతీయుల్ని ఏ విధంగా నరికి చంపారు ప్రాణాలు ఎలా తీశారు ఎప్పటికే అక్కడ మన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారన్నటువంటి దాని మీద మాత్రం ఏ మీడియా ఫోకస్ చేయదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీలను రెచ్చగొట్టడానికి మాత్రం హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీస్తుంది ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఈ బుజ్జగింపు రాజకీయాల ఫలితమే దేశంలో జరిగేటువంటి పరిణామాలు